。こんにちは。こんにちは。たかこです。ゆうやです。私たちは車中泊をしながら、日本一周をしている夫婦です。はい、ええー、日本一周をするために。中古車を購入して、車を D. I. I. を夫婦でしてきました。えー、車を制作するにあたってかかった費用を今回まとめましたのでそちらをお話ししていきたいと思います早速ですけど車のね総額、うん、キャンピングカーを作った総額を発表したいと思います、はい、せーの89万7333円ですでした、はい、その中から車代とか、えー、整備代そういったのを除いた、うん38万8501円という金額の中からかかった費用が少ない順にランキング形式で発表していきたいと思います、うんはい、まず前提として私たちが作ったのは日本一周用のキャン自作のキャンピングカーになりますなので、えー、快適に過ごせるように寝心地だったりもかなりこだわったりした部分があります、えー、あと道具や材料に関しては、うん家にあったものだったり家族や知人に借りたりしたものもあるので、うん、お金がかからなかったものもあります、うん、そして2人とも DIY 初心者ということもあって失敗して物を買い足したり逆に買ったけど使わなかったというものもあります、うん、そういったのも今回の発表の金額には私たちは全部含んだ金額になっています、はい、なのでまあ、人それぞれ金額がもちろん変わってくると思うんですけど、うんうん、あくまで私たちのかかった実費ということで見ていただければと思います、うんはいはい、では発表していきますはいお願いします一番金額がかからなかったものから発表していくんですけど、うんうん、13項目の中で一番金額がかからなかったのはホイール塗装で719円でした唯一の3桁かなうんね一応ここには材料2つ載せてるんですけど、うん、他にもシリコンリムーバーだったり密着ロンマルチっていうような材料も使っていて、うん、ただこれは他の DIY にも使っているものだったのでこういうものについてはその他の項目に入れております、うんうん、次12位がサンシェードで4472円になりますこれのほとんどがと材料のプラダンの金額になりますプラダンと保護するテープしか使ってないので、うんね、もうほとんどがこれかな、はい、で次の11位です11位が網戸で6143円になります、うんうん、なんかねほとんど100円ショップで、うん、ほとんどじゃないか全部100円ショップで材料は買ったんですけどバックドアに使った防虫ネットが結構お値段がしたので、うんうんまあ、その分高くなってるかな、はい、であと実際には私たちあの運転席と助手席と、うんうん、あとスライドドア側の網戸を作ったんですけど、うん、運転席と助手席についてはちょっと耐久性の問題で心配があったので作,作りはしたんですけど旅には持ってきませんでした、うん、崩壊していくんだよね<笑>網戸がねちょっと使えなかった、うん、そのあたりの材料も含んでおります、はい、で次10位が断熱材、うん六千八百七十一円になります。えっ、ー、と断熱材について床にはメタルシートっていうのも使ったんですけど、うん、これは友人からいただいたものなのでゼロ円です。後で思ったことなんですけど、もし私たちが二代目のキャンピングカーを作るとしたら断熱材は私は断熱コートを使いたいなと思ってます。うんそれもね、うん、アルミシートをくれた友人の車は断熱コートがしてあるんだけど、うんうん、全然違ったね外と中でこう,、うん、こう触った時に同じ素材なのに外と中で触った時に全然体感温度が違ったので、うん、私たちが使ってるグラスウールももちろんあの効果あると思うんですけど、うんうん、もし次作るならそれかなっていう感じです、うん、それは2人ともそうだね,ねあれはすごかった、うんうん、なんでそれがいいと思います実際は、うん、だし断熱コートを使ってプラスグラスウールを使うのもありかなと思います、うんうんね、次の9位が内張りで1万8152円になりますでこれは、えっと、私たち内張りは運転席と助手席の内張りをスプレーで塗装したのとあとはスライドドアというかサイドの壁の内張りに、うんえっと、ビニールレザーを貼った DIY になります、うん
そのビニールレザーを貼ったところの接着剤にボンドを使ったんだけど、うん、これがあの少しずつ少しずつあの買ったので、ね、費用がかさんでしまってなので最初から大量にあの業務用みたいなのを買ったらもっと安くついたんじゃないかなっていうふうに思ってます、うんまあ、最初に1本目をねスプレーで買っちゃったので、うんうんうん、そのスプレーもチューブタイプを買っておけばもう少し費用も抑えれたかなと思ってます、うんうん、私たちはチューブタイプの方がコスパもよくて使いやすかったですうんであとビニールレザーについては結構多めに買ってしまっていたので余った部分はあの運転席の天井に使いました、うんうん、なので実際は7メートル買ったけど5メートルぐらいで足りたんじゃないかなと結構余ったね,ねで次に8位が精神剤で2万1460円になりますこれは防音のために精神シートを貼った部分になるんですけど、うん、私たちは使い分けをするってことでレアルシルトっていうのとレ,レジェトレックスっていうのと2種類使ったんですけど、うん、レアルシルトの方が金額が高かったので3倍ぐらい違ったよねそうそう、うん、だからもう金額を抑えるんだったらレジェトレックスだけを使ってもよかったし他にもあのアマゾンとかで調べたら安いものもいっぱいありました、うん、あとは実際それを使ってみて、うん、結構余ったんだよね、うんうんうん、そしてねなのでちょっと買った量も少し私たちはボンゴに対して多かったかなと今は思ってます、うん、はい、えー、と次の7位がキッチンで2万7396円になります、うん、キッチンはポリタンクを選定するのがめちゃくちゃゃく大変だったね,ねスペースがさ限られてるから、うん、それの大きさに合ったねポリタンクを頑張って探しました、うん、冷蔵庫とあのポータブル電源のもう規格は決まっていたので、うん、残りのスペースでどれくらい詰めるかっていうのの方が苦戦したような気がする、うん、結構ギッチギチになったねうんそんな感じでした、はい、あ,あと思い出したのがもともと僕たちは電子レンジを車に設置しようっていうので、うんうん、そういった棚の設計もしてたんで、まあ、そういったところでもちょっとね板の数が多くなったりとか、うん、結局ねそう、まあ、載せないっていうふうになって、ね、作業の中でい,いらないってなったもんね、うん、そういったのはあったかもしれません、はい、で次に6位が車体の塗装で2万8185円になります、うん、3万円ぐらいでね、うんうん、あれがああなるんだから、うん、すごくいいよね,ねめっちゃ満足してるよね、うんうんだってホイールと合わせても3万円いかないからねそうそうそう、うん、これかなりあの材料もめちゃくちゃ多かったんですけど、うん、3万円以内で収まってで一番高いのが塗料で、うん、宝塗料さんの緑色と茶色っぽい色を使ったんですけど、うんうん、例えば一色とかだったらもうちょっと安く済んだし、うん、車内の部分も塗ったところがあるので。外側だけだったらもうちょっと少ない量で済んだかなとも思います、ね、で材料多くはあるんですけどほとんどのものがあの100円ショップで揃うものだったのでかなりありがたかったです、うんうん、見てもらったら分かるように筆の竹の本数がかなり多くなってるんですけど<笑>、うん、私たち塗装にかなり日数を使ってしまったので毎回筆を洗って使ってはいたんですけどどうしてもその洗ってで使うたびに筆がちょっと塗料が固まったりしてしまって筆を買い足し買い足しで多くなってしまいました、うん、はいで次が5位になりますトップ5に入りますはいトップ5、はい、で5位がカーテンで3万2301円になります、はい、この金額のほとんどを占めているのがカーテンの生地の値段になるんですけど、うん、大体2万5千円ぐらいかかっていて、うん、私たちあの遮光性とかデザインにこだわってしまったのでまあまあ高くなってしまったんですけどあのそういう機能とかデザインにこだわらなければ布を安く買えると思うので、うん、そうだね、うん、布なんて正直何でもね吊るせばカーテンにはなるので。そうそうそう高子はねめっちゃサンプルも取り寄せたりしてめちゃくちゃあの綺麗に綺麗にというかめちゃくちゃ頑張って選定をしてくれたので今回のカーテンに選びました、うん、なのでこここだわらなければもっと値段を抑えられるかなと思います、うんはい、で次に第4位が
天井と照明で、うん、3万9817円になります、うん、私たちは天井を板張りにしましたで天井と天井収納とあと照明でこの値段なんですけど天井の材料に使ったハメ板に結構値段がかかっていて、うん、でそのハメ板が余ったのでその木材を天井収納にも利用しています、うん、あとねあれだね照明はさ<笑>はいであと照明はこの値段になってるんだけど、うんなんか買ったうちの一つがちょっと壊れてたよねそうだねもう気づいてなかったけどあれは初期不良だったんじゃないかなと思ってるね、うんうんうん、なのでもう一回そう買い直して買い直してプラス、まあ、その時に予備も買ったっていうのもあって、うんまあ、プラス2000円ぐらいにはなってるかなと思います、うんうん、では第3位に入ります3位トップ3はい第3位はソーラーパネルとその取り付け費用で4万1268円になります、うん、私たちは車の上に、えー、ルーフキャリアを積んでいて、うん、そのルーフキャリアにソーラーパネルを取り付けています、うん、ありがたいことにルーフキャリアは人からいただいたのでその金額はかかっていません、うん、ありがたいよねそれで多分、うん5万10万ぐらい違うよね,ね絶対ねほとんどソーラーパネルの金額がだいぶ分を占めていますー、ね、ソーラーもワット数だったりで金額も変わってくると思うし、うんうん、あとフレキシブルタイプだとか、うんうんうん、私たちはあの標準というか厚みがあるタイプなんですけど、うん、それによっても変わってくると思います、ね、ただフレキシブルで200ワットっていう欲しかったやつがなかなか見つからなかったりとか。うんあっても多分結構高いんじゃないかなわかんないけどうん、ねうん、なのでそこもね高子がかなり選定を頑張ってくれましたであと取り付けに使ってる部品なんですけど、あのー、雨風にさらされるっていうのもあって、うんうん、ステンレス製で揃えたかったので、うん、ステンレス製ってなると結構お値段がかかってくるのでそ,うだ、ね、そ,そこの費用もかかってきてるかなと思います、うん、次第2位がベッドとテーブルで5万2873円になります、うんうん、5万円超えた結構高くなって、ね、結構高いね<笑>私たちの車のベッドなんですけど鉄アングルでフレームを作っていて、うん、その上に木の板、うん、マットレス、うん、でその木とマットレスをビニールレザーで包んでいるっていう形になるんですけど、うん、手が込んでますはい<笑>手間もかかってるもんだね、うん、何が高いのかな、うん、やっぱりレスじゃない違う一番高いのは、うん、木の板かなあ木が高いのか、うんうん、まあでも全体的にそこそこかかってるねやっぱりここは、ねうんうん、だって5万円のベッドって家具屋さんとかで買ったらそこそこのやつ出てくるぞそうね,<笑>ねでも金額かかった分ね寝心地はかなりいいよね、うんうん、私たちはそのベッドの材料を使って、うん、テーブルにも転換できるように、うん、天才テーブルそう天才テーブル通称天才テーブル<笑><笑>作っていて、うん、木の板をニスで塗ってそれに折りたたみの足をつけるっていう工夫でテーブルにもなるっていう。DIY をしています、うん、じゃあ最後第1位の発表です,、はい、表です1位が運転席周りで10万1473円です10万いった, 10万いたすごいな<笑>この金額に入っているのがカーナビバックカメラスマートモニターなども入っているのでこのぐらい高くなっているんですけど、うんうん私たちが中,あの中古車の車を買った時にこの辺りがついていないものだったので、うん、こういう金額が含まれています、うん、もう半分ぐらいがカーナビの金額が占めてるね、うん、カーナビでいくらかな4万7千円だから半分だね4万7千円プラスバックカメラの金額もカーナビのところでかかってるので、うんまあ、実際もっとだね、うんうん、5万5千円ぐらいは
カーナビ類でかかっている感じです。ちょっとね、人によっては車台のように見えるかもしれないですけど、うん、僕たちはここの項目に入れさせてもらいました、はい、長い距離を走る旅になるので安全のため、うん、そういった意味もあと、まあ、事故が起きた時に困ってしまうので、まあ、もしそういった時の対策としてドライブレコーダーだったりスマートミラー、うん、そしてカーナビそういったのを必ずつけるようにしました、うんはい、最初はあの中古で安いものを買おうと思ってたんですけど値段を比べた時にそこまで金額に差がなかったので、うん、新品のちょっと安めのものを買いました、うん、なんかカーナビもいろんな種類があったんだけど、うん、そのボンゴがもう結構型式が古いので、うん、意外と合うやつが少なかったっていうのも一つあるのかな、うんうんうん、インチ数的にも、うんうん、それはあったと思いますあとは、えっと、私たちはあのシートカバー黒いビニールレザーのシートカバーをかけたりしました、うん以上、はい、ランキングだったんですけどあとはその他の、えーうん、項目でこれはさっき最初に言ったようにあの全部にかかった分だよねうんなんかいろんなものにかかった道具で、うんうんうん、これっていうふうに分けれなかったものがここに入っています大体、うん、いい消耗品が多いのかなうんパーツクリーナーだったりネジだったりっていうのがここに含まれています、うん、なんか俺ずっと抵抗してたんだけどなんかレシーブみたいな体勢だった<笑>俺ずっと多分ずっとこうなってた<笑>ボールも<笑>うんずっとレシーブしてたわ<笑>で以上でこれがあの自作キャンピングカーを作るのにかかった費用で38万8501円っていうふうになります車そのものにかかった金額が購入費の28万円とあと車を送ってもらう際の送料だったり点検の費用とあと整備の費用合わせて50万8832円になります、はい、僕たちはもともと整備に50万円で DIY に50万円で合計100万円ぐらいでキャンピングカーが完成したらいいなっていう予算で組んでいたので、うんうん、予算内にはね、うん、トータルで収まったんで。バッチリはいねその分美味しいご飯が食べれてる、はい<笑>ね、旅に回せてるね,ねで最初に金額を発表した通りあり全部合わせると89万7333円っていう金額だったんですけど、うん、キャンピングカーをね中古だったり新品でも買おうと思うと数百万かかるので、うん、結構キャンピングカーも見たね、うん、見たよね,ねキャンピンピグカーのフェス、うんフェスじゃないか<笑><笑>キャンピングカーのイベント見に行ったりとか、うんうん、普通にキャンピングカー屋さんに見に行ったりとか、うんうん、本当に中古も結構見たし、うん、いろんなものを見たけどこの金額で自分たちのクオリティのものが買えるかって言ったら絶対買えない、うんうんうん、あと既製品のキャンピングカーと違って、うん、自分たちの使いたいようにとか、うん、好みに合わせて作れたので。それがこの金額で作れたのはすごく良かったんじゃないかなと思います本当、うんね、世界に一台の唯一無二なんで、ね、もうね愛着しかないし、うん、気に入りまくってます、はい、自画自賛<笑>車を DIY するにあたって大きな問題になってくるのが場所と工具になってくると思うんですけど、うん、場所については私たちの実家に、うんあの屋根付きで作業できるスペースがあったのでそれを貸してもらいました、うん、とあとは室内でね、うん、作業したりとかもう実家をフルに使わせてもらって、うん、あと工具もありがたいことにたくさん実家にあったりしてたので、うんうん、ほとんどもうね使わせてもらって借りたりして、うん、自分たちで買ったものといえばあのソーラーパネルの取り付けにあの穴を開ける時のあのうんうん、金属用のドリルの先っぽそうだねあれも1000円1500円ぐらいだったかな、うん、あれはそれを買ったぐらいしか、うんうん、記憶にないかな、ねうん、なので私たちは工具に金額がかからずに済んだんですけど、うん、こういうスペースがない都会の方だったりとか、うんうん、あとは工具がない方そういったのはもっともっと費用がかかってきたり、うん、あとはホームセンターでレンタルっていうことになると思うので。うん僕たちは環境に恵まれていたっていう部分があるので、うん、予算内に収まったっていうところはあると思います、うん、感謝うん感謝 DIY するにあたって
場所を貸してもらったり道具を貸してもらったりしていろんな方が助けていただいてこの車ができたのでもう本当に感謝をしておりますありがとうございますありがとうございましたこれでまとめまで全部終わったので次からいよいよようやく旅の動画が始まっていくことになります、はい、始まりますはい、本当ここまでたくさん動画を見ていただいてありがとうございます、うんうん、ありがとうございますもうねこんなに見られると思ってなかったし、うんねあの普通にいじられるよね友達とかから<笑>恥ずかしい<笑>ねこれからは旅が始まっていくので、はい、そちらも引き続き見ていただけると喜びます、はい、ということでそれでは今回の動画もご視聴ありがとうございましたありがとうございましたまったねー